есть ли у вас правозащитные организации, а вот, пожалуйста, МХГ никто не трогает. Подписантов стали преследовать. Коммунистов исключали из партии, кого-то увольняли с работы, студентов отчисляли. Многих правозащитников приговаривали к тем или иным срокам, осуждали. О, извините, у нас ограничения. Вы не можете просто так пойти и мирно против чего-то протестовать. Если раньше правозащитники могли работать на будущее, на улучшение положения в России, то сейчас они просто еле-еле латают дырки. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. Я, Наталья Джампаладова. И я, Анастасия Тищенко. На днях, в середине мая, московской хельсинской группе старейшей российской правозащитной организации исполнилось 45 лет. И мы выбрали эту дату как повод для того, чтобы поговорить об истории правозащитного движения в Советском Союзе и в России, о том, каково сейчас живется некоммерческим организациям, особенно занимающимся правозащитой, о правах человека и о том, какое значение они имеют для жизни каждого из нас. И помогут нам в этом разговоре сопредседатель Московской Хельсинской группы Вячеслав Бахмин, координатор общественных компаний МХГ Николай Кретов, историк Геннадий Кузовкин и член Московской Хельсинской группы Илья Шаблинский. Московской Хельсинской группе 45 лет, но на самом деле правозащитное движение в России началось значительно раньше. И людей, вовлеченных в это движение, их еще многих называли даже сначала не правозащитниками, а диссидентами, куда больше. И самое интересное, что история правозащиты на самом деле тесно связана с историей литературы нашей страны. Меня это очень удивило, и я считаю, что лучше об этом расскажет историк Геннадий Кузовкин. Общественная жизнь в России, в СССР была тесно связана с литературным процессом. Первые правозащитные выступления, они оказались с ним теснейшим образом близки. Зорницей этого стало дело Бродского. Запись процесса над поэтом, которую составила э, литератор и журналист Фрида Викторова, распространилась там издатель, попала за границу и произвела мощное впечатление следующим актом, который уже приближает нас к отсчету Начало правозащитного движения стало тоже литературное событие. Были арестованы писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль, которые решили избежать советской цензуры и стали публиковаться под псевдонимами на Западе. Это был 1965 год, и молодой математик, который сам прошел арест и ссылку, Александр Есенин Вольпин, решил провести акцию в центре Москвы для того, чтобы привлечь внимание к предстоящему суду над писателем. Эта акция получила название «Митинг гласности». Она продлилась очень недолго. Плакаты, которые были подняты, были практически мгновенно вырваны из рук организаторов демонстрации. Они были задержаны. Но на этих плакатах было написано «Уважайте советскую конституцию». Во-первых, очень важно, да, что лозунг был «Уважайте советскую конституцию». Они уже тогда отстаивали именно права человека, прописанные в хоть каком-то документе. Есенин Вольпин очень хотел, чтобы суд над писателями был открытым. Они смогли добиться того, что на суд пускали по специальным разрешениям, но, тем не менее, процесс осветили, удалось как-то привлечь внимание к этому делу. На этом противостояние правозащитников и властей, конечно, не закончились, движения только формировались, и далее стали преследовать молодых самоздатчиков. И чтобы выступить против репрессий, 700 советских граждан, в основном интеллигенция, подписали петицию в их поддержку, требуя прекратить дело. Подробнее расскажет Геннадий Кузов. Подписантов стали преследовать. Но им устраивали так называемые проработки на собраниях. Коммунистов исключали из партии, кого-то увольняли с работы, студентов 
отчисляли, то есть это была такая волна внесудебных репрессий. Активисты вот этого будущего нарождающегося правозащитного круга хотели отреагировать на это, и в апреле 1968 -го года появился первый выпуск «Хроники текущих событий». Это бюллетень машинописный, которые стали распространять диссиденты, правозащитники, для того, чтобы вообще рассказывать о том, что происходит в Советской России. Это, возможно, как-то похоже на нынешнюю медиазону, потому что вот это просто список арестов, список преследований, судов. Они старались, конечно, непредвзято просто составлять перечень, чтобы люди понимали вообще, а что происходит, потому что этой информации, конечно, не было ни в каких СМИ. Очень скоро после появления хроники текущих событий появляются и первые правозащитные ассоциации. Тогда это еще не было движением, но это была инициативная группа защиты или по защите прав человека в СССР. Среди основателей этой ассоциации были Петр Якир и Виктор Красин. Это люди, которые уже до начала своей правозащитной деятельности столкнулись с репрессиями в Советском Союзе, особенно Якир, который провел много лет в ссылке. Его характеризовали как человека, который ненавидел Сталина, и он был готов на все, чтобы разрушить эту систему, которая не уважала человека, никакие его права. Это было таким делом его жизни. Он был очень горячим, как описывали его современники. Но вот этот страх перед возможностью снова туда попасть, как говорила Людмила Алексеева в одном из интервью, возможно, немного его сгубил, потому что буквально через год после того, как они создают инициативную группу, начинается очень серьезная репрессия. И Якира и Красина арестовывают, это очень сильно сказывается вообще на настроениях в правозащите. И об этом немножко снова расскажет Геннадий Кузовкин. Властям, кроме арестов общественных активистов, удалось провести процесс над Петром Якиром и Виктором Красиным и пресс конференцию на которых они сделали заявление о клеветническом характере хроники текущих событий и выступлений правозащитных активистов. Очень скоро мы стали распространять все, что попадало под руку, в том числе и материалы эмигрантской антисоветской организации НТС. Мы знали, что мы выступаем против законов нашей страны, что мы нарушаем эти законы. Наша деятельность носила нелегальный характер. Вот вы представляете, люди, с которыми вы работаете рука об руку, вдруг начинают говорить, что все то, чем вы занимались, было ложью, и вы специально подрывали строй. И они, конечно, дают показания против своих товарищей. Это вызывает ужасное настроение в правозащите, ну, упаднические. Но я на самом деле даже боюсь представить, что именно происходило вот с этими людьми, с тем же Икиром, потому что просто так, проснувшись утром, человек не мог пересмотреть свои взгляды. Его, вероятно, сильно запугали. Конечно, у Петра Якира была беременная дочь, он очень боялся за ее будущее. Он, предполагаю, очень боялся снова попасть в концлагерь. А Виктор Красин давал интервью и говорил о том, что сначала меня было не запугать лагерем, что я там в этом лагере не видел. Но не запугали его смертной казнью. Еще в интервью он говорит о такое выражение: тебе как будто в рот болтушку как будто засунули, и ты начинаешь говорить. Ну, то есть это очень сильное давление. История с Якиром и Красиным очень демотивировала правозащитников. И на какое-то время хроника текущих событий была приостановлена, выпуск ее. До 1973 -го года она практически не выходила, пока издатели сами не взяли на себя ответственность и сказали, хорошо, мы выпускаем, арестовывайте нас. И случилось это только весной 1974 -го года, когда наконец-то снова начали выходить бюллетени. А в августе 1975 -го года... В Хельсинки проходило совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тогда же по итогам этого совещания был составлен некий заключительный акт, в котором страны, участники его обязались придерживаться международных стандартов в области прав человека. И Советский Союз, конечно же, этот заключительный акт подписал. А еще год спустя в СССР возникла идея создать какое-то независимое от правительства, от властей общественное объединение, которое будет 
контролировать исполнение вот этих вот обязательств, взятых на себя Советским Союзом. И вот так, собственно, и появилась московская хельсинская группа, когда 12 мая 1976 года на пресс-конференции, которая проходила на минутку в квартире у академика Сахарова, туда пригласили иностранных журналистов, и было объявлено о создании московской хельсинской группы. А у Сахарова, потому что вот он годом ранее получил Нобелевскую премию мира и был персоной довольно авторитетной. И, кстати, как вспоминал один из создателей, основателей Московской Хельсинской группы, ученый физик и правозащитник Юрий Орлов, советские информационные агентства даже специально для Запада выпустили информационные сообщения о создании вот такой группы, которая будет наблюдать за исполнением хельсинских договоренностей. Ну и любопытно, что помимо Москвы Московской хельсинской группы, аналогичные группы были созданы и в Украине, и в Литве, и в Грузии, и в Армении, то есть сразу в нескольких республиках Советского Союза. Тем не менее, московская хельсинская группа всегда считалась такой объединяющей правозащитников. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Сегодня его ведем я, Марьяна Тарачешникова. Я, Наталья Джампаладова. И я, Анастасия Тищенко. Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». И сегодня мы обсуждаем юбилей Московской хельсинской группы, которой в этом году исполнилось 45 лет, и говорим о судьбах российского правозащитного движения. Я попросила Вячеслава Бахмина, который сейчас является сопредседателем Московской хельсинской группы, рассказать о том, а как вообще складывалась ситуация с правами человека в Советском Союзе и в России в течение тех 45 лет, что существует МХГ? Тут такие были качели, такая синусоида. В конце 70-х и в начале 80-х годов положение с правами человека сильно ухудшилось в Советском Союзе. Частично это было связано с вводом войск в Афганистан. Высылка Сахарова была в это время. В общем, мы пережили довольно трудный период, потому что многие уезжали либо на восток, либо на запад. После этого был такой межумочный период, когда было неясно, куда двинется страна. Менялись генеральные секретари, потом появилась надежда с приходом Горбачева. И, конечно, мало кто верил, что вообще Советский Союз может быть как-то реформирован. Но все-таки к концу 90-х годов мы увидели довольно серьезный прогресс, который начался с того, что освободили практически всех политзаключенных, был возвращен Сахаров из ссылки, и стали приниматься законы, которые уже более или менее гарантировали права граждан Советского Союза. Это был еще очень скромный шаг и очень робкие попытки установить систему прав человека в нашей стране, соответствующую мировым стандартам. Но вот в 90-е годы это ощущение и свободы, и прав, оно ощущалось многими, и, и, конечно, это было замечательное время. Наверное, вплоть до 95 -го года, когда началась чеченская кампания, и когда это ощущение свободы, эйфории и демократических изменений в стране, оно начало меняться. А потом выборы 96 -го года. Постепенно, постепенно мы стали терять то, что не успели приобрести как следует, а именно свободу и демократию. За последние 20 лет ситуация сильно изменилась, и сейчас она больше напоминает поздний Советский Союз, чем раннюю Россию. Вячеслав Бахмин вошел в состав Московской хельсинской группы в 1989 году, но до этого история 
МХГ тоже довольно драматично, потому что практически сразу после основания в 1976 году на членов МХГ началось давление. Многих правозащитников приговаривали к тем или иным срокам, осуждали, и в общей сложности члены МХГ по приговорам, вынесенным советскими судами, должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылки. И к 1981 году на свободе, по сути, остались лишь три члена МХГ. И в 1982 году группа приняла решение о прекращении работы организации, и МХГ, по сути, была распущена. Эмигрировали те, кому удалось эмигрировать и не попасть в советские тюрьмы или колонии, и оттуда было, наверное, довольно тяжело, в общем, поддерживать эту правозащитную деятельность это в части ужасно. наблюдения да, за... И это ужасно соблюдение. драматично, потому что, когда я брала интервью у Людмилы Алексеевой, она вспоминала это время, когда ей приходилось уезжать. Это очень тяжело объяснить семье, как-то уговорить ехать с собой. Ты оставляешь здесь людей, которых преследуют, которых в любую минуту могут посадить в тюрьму. Ты бежал из страны, где ты хотел делать все для лучшей жизни своих сограждан, но тебе приходилось уезжать просто, чтобы не попасть в тюрьму, потому что оттуда ты уже никаким не самоздатом, ничем не сможешь заниматься. В итоге, когда уже в конце 80-х, начале 90-х Советский Союз стал разваливаться, началась гласность, и московская хельсинская группа вновь собралась и стали возвращаться из эмиграции уехавшие сотрудники. И вот в 96-м году Людмила Алексеева стала уже председателем МХГ. И с тех пор, по сути, группа получила вторую жизнь, второе дыхание. И я попросила доктора юридических наук, члена МХГ Илью Шаблинского рассказать вообще о том, как он сам узнал об этой правозащитной группе и как стал сотрудничать с ней, как познакомился с Людмилой Алексеевой. Узнал я, наверное, как большинство советских граждан из сообщений зарубежных радиостанций BBC рассказала, по-моему, очередной раз о том, что кому-то из членов группы дали срок. Я думал тогда, что вот работа этих людей, конечно, требует смелости, отчаянной смелости, но, наверное, ни к чему не приведет. Я помню свои ощущения 16-17 лет, потому что мир вокруг меня был незыблем, а они пытались долбить там молотками такую огромную стену. Потом грянули забастовки в шахтерских регионах. И вот с этим оказалось связано мое знакомство с Людмилой Михайловной Алексеевой. По-моему, я ее узнал, увидел первый раз в 90-м году. Ее интересовали как раз новые рабочие комитеты, которые тогда были созданы во всех крупных городах Кузбасса и Донбасса. Она говорила о том, что московская хельсинская группа в новых условиях должна защищать социально-экономические права. Потому что со свободой слова и свободой собрания особых проблем не было. Ну вот буквально так. При этом люди объединились страшно. И вот в 90-м, 92-м, 93-м годах я в этой связи оказался Людмиле Алексеевой и ее коллегам как-то вот на полезе. Людмиле Михайловне мы подружились. Ну, вообще вот удивительно, Илья Шаблинский тут э, вспоминал о том, что в начале э, 1990-х годов Людмила Алексеева говорила, что нужно поддерживать людей и выступать в защиту их социальных прав, в первую очередь, вот потому что они объединили. А все остальные свободы, все с ними в порядке. А сейчас, если посмотреть на то, что происходит в России, как раз кажется, что нужно вообще все защищать, не только социальные какие-то права, но и в первую очередь политические свободы. Причем что удивительно, многие люди вообще, вообще никак не ассоциируют свое какое-то экономическое положение, социальное, с какими-то там правами человека. И я попросила Вячеслава Бахмина ответить, почему так происходит и почему, собственно, важно, чтобы в стране была, например, свобода слова. Людям, конечно, очень важны не абстрактная свобода слова или свобода манифестации, демонстраций, которые записаны в Конституции. Они не понимают, зачем это им, но они очень четко понимают, что у них есть какие-то свои права. Например, право на здравоохранение, право на образование, право на нормальное отношение чиновника к ним, право на экологические какие-то вещи, чтобы их не травили в каких-то городах. Да? Это люди понимают. И за это мы знаем, они выступают и устраивают демонстрации, акции и прочее. Но как только они начинают устраивать демонстрации или против этого 
всего протестовать, они начинают сталкиваться с тем, что, о, извините, у нас ограничения, вы не можете просто так пойти и мирно против чего-то протестовать. Надо сделать то-то, то-то, то-то. И, как правило, им никто не дает такое согласование. И тогда только, возможно, люди начинают думать, подождите, у нас же вроде бы и свобода демонстрации есть, у нас есть в Конституции записано право на выражение своего мнения. Почему вы мне этого не даете? Но до этой стадии надо еще дойти. И это тоже некоторое развитие требуется, чтобы люди, которые начинают чувствовать себя ответственными за то, что происходит в стране, они всегда постепенно начинают сталкиваться с этими ограничениями прав и свобод. И как только они начинают с этим сталкиваться, то эти движения, которые никакого отношения к политике не имеют, они постепенно начинают политизироваться. Потому что когда их начинают разгонять ОМОН, они понимают, что ОМОН-то он не сам по себе пришел. Его послали власти. Постепенно люди начинают понимать и учиться, и чувствовать, почему свобода слова – Свобода демонстрации, свобода передвижения – это очень важные базовые права человека. Ну, то есть вот такая ситуация получается, что чем хуже, тем лучше. Вот чем больше людей ущемляют, тем скорее, наверное, и острее они начнут чувствовать вот эту несправедливость и бороться за свои права. Ну, это ровно то, о чем мы вообще начинали говорить в первом еще выпуске нашего подкаста, что права человека воспринимаются как нечто такое очень эфемерное, что-то, что тебя напрямую не касается. Это где-то там далеко, ЕСПЧ, там какие-то абстрактные правозащитники что-то постоянно отстаивают. И только когда люди непосредственно сталкиваются с какими-то проблемами и неприятностями, они в итоге выстраивают цепочку и понимают, что что-то не так. Мне кажется, вообще во всей этой истории очень важно подчеркнуть разницу между тем, что делают правозащитники и политики. Правозащитники разговаривают с властью, но они никогда не лезут в политику. Они отстаивают право человека, но они не отстаивают никаких политических принципов, потому что сейчас все чаще, особенно с историями с нежелательными организациями, с иностранными агентами, многие правозащитные организации вдруг оказывается, что они занимаются политикой. И я хочу это подчеркнуть, мне кажется, это очень важно в нашем подкасте. И пусть Николай Кретов, он же политолог и координатор общественных компаний МХГ, немножко нам расскажет про эту разницу. Цель правозащитника не добиться власти, не прийти к власти и не транслировать свою идеологию политическую, будь то либерализм, социализм, анархизм, что угодно. Его цель – это добиться соблюдения прав человека, всех или конкретного, конкретного права, которым он занимается. Для этого он готов взаимодействовать с политиками, с общественными деятелями, с разными людьми. И, и наверняка у правозащитника есть свои собственные политические взгляды. Но в своей работе он не должен их прямо транслировать. Он должен быть политически беспристрастным, но очень пристрастным, когда это касается соблюдения прав человека. И в этом ключевая разница политика, который борется за власть, и правозащитника, который борется за соблюдение прав человека. И немногие это понимают среди чиновников, которые пытаются свои какие-то ставить запреты и ограничения. Во всяком случае, ведь в России, я специально посмотрела статистику, по состоянию на лето прошлого года было зарегистрировано более 213 тысяч некоммерческих организаций. Но законодательство построено таким образом, что если чиновники посчитают неугодными борцов за чистоту Байкала, их обвинят в том, что они занимаются политической деятельностью, и если у них вдруг есть, например, иностранное финансирование, то повесит на них клеймо иностранного агента. И вот по мнению Вячеслава Бахмина, сейчас власти намеренно стараются разделить гражданское общество и эти некоммерческие организации на хороших и плохих. Власть всячески старается само гражданское общество разделить на группы, на те, которые как бы не свои, которые чужие и которые не должны спокойно работать в стране, и на тех, кто вполне лоялен и которые занимаются там, социальными проблемами, благотворительностью. Это ради Бога. Но вот для организаций, которые пытаются защищать человеческие права, и которые вынуждены при этом сталкиваться с властью, а у власти это вызывает серьезное недовольство, вот таким организациям жизнь сейчас всячески усложнена. И, конечно, последние полгода ситуация стала 
сильно хуже. Причем она хуже стала формально, по закону, для всего гражданского общества. Просто организации, которые лояльны, никто не будет трогать. Те, которые выполняют какую-то позитивную для государства функцию, эти организации могут быть спокойны. Хотя, если применять все законы, которые приняты сейчас к ним, то каждый из них может стать, например, иностранным агентом. Но их не будут трогать. Будут трогать те, кто вызывает недовольство. И сейчас это происходит. Тем не менее, саму московскую хельсинскую группу пока власти не трогают. Другое дело, что и жить им, по большому счету, нормально не дают, потому что грантов от президента они практически уже не получают в последнее время. Иностранные деньги они не берут, потому что не хотят, чтобы их назвали иностранными агентами. И вся деятельность Московской Хельсинской группы, насколько я сейчас понимаю, сводится к некой координации работы некоммерческих и правозащитных организаций в российских регионах. Да, об этом говорит Николай Кретов, координатор общественных компаний, что если раньше правозащитники могли работать на будущее, на улучшение положения в России, то сейчас они просто еле-еле латают дырки условно, стараются сделать все, чтобы не стало хуже. И я спросила у Ильи Шаблинского, как сейчас власть относится к московской хельсинской группе, прислушивается ли к тому, что говорят члены группы, к тем докладам, которые они выпускают, к тем делам, которые ведут. И вот что он мне ответил. Власть, там Путин и его, значит, ближайшие незамышленники готовы ее терпеть. Готовы терпеть. Пока. Потому что эта группа существования ее имеет некое символическое значение. Ее возглавляют люди, которые начинали ее деятельность. Бахмин, Борщев. Бахмин провел там 6 или 7 лет заключения. Борщев там безработовал много-много лет. То есть это люди, которые готовы были рисковать и жертвовать. При общем крайне неприязненном отношении нынешней власти к правозащитным организациям, фактически неприязненным, с МХГ готовы вот как-то смириться. Ну, есть и ладно. Пока, до какого-то момента. Ну, наверное, для того, чтобы было что демонстрировать нашим западным партнерам, как говорит Владимир Путин. А есть ли у вас правозащитные организации? А вот, пожалуйста, МХГ никто не трогает. 45 лет работают, никто их не трогает. Образцово-показательная правозащитная организация. 45 лет, простите, извините, работают, никто их не трогает. Вы, вот мы сейчас за историю для кого пересказывали, как их всех сажали, ссылали в эмиграцию. Никто не трогает 45 лет. Но они стойко все выдержали и продолжают работать до сих пор. Я считаю, это люди, которые герои. Это настолько нужно верить в идею так без беспокоиться о своих согражданах, чтобы все это пережить. Каждый раз ты переживаешь новые и новые репрессии. Я с тобой согласна. И в начале нашего разговора с Ильей Шаблинским он сказал, что когда он впервые услышал о работе Московской Хельсинской группы, и он подумал, что это все довольно бесполезно, и это совершенно отчаянные люди, которые этим занимаются. Я, честно говоря, также, наверное, думаю, потому что не то, что это бесполезно, а то, что действительно надо иметь огромное мужество и огромную веру в свое дело, чтобы, несмотря на все то, что происходит в течение последних 50, а то и 100 лет в России и в Советском Союзе, продолжать отстаивать и защищать права людей. Да чего уж там, бери всю историю государства российского от начала основания. Но вот как интересно все таки история складывается, и так закольцовываются некоторые вещи. Вот 12 мая 1976 года, 45 лет назад, на квартире академика Нобелевского лауреата Андрея Сахарова было заявлено об учреждении Московской Хельсинской группы, которая будет наблюдать за тем, как власти исполняют хельсинские соглашения, в том числе и как соблюдают права человека. А 17 мая 2021 года российские власти фактически срывают выставку, приуроченную к столетию Андрея Сахарова в Москве. Да, она должна была состояться на Чистопрудном бульваре, но Департамент культуры Москвы сказал, что контент не согласован. И казалось бы, какое все это отношение имеет к правам человека? Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова, я, Наталья Джампаладова и я, Анастасия Тищенко. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки.
Привет, я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.